Estos son los tres capítulos de Poppy Playtime Y esto es una pizza Y aunque parezca que estas dos cosas no tienen nada en común Hoy vengo a demostrar lo contrario Pues mi plan para el día de hoy va a ser utilizar todos los glitches posibles Para terminar los tres juegos de Poppy Playtime En menos del tiempo que me toma pedir una pizza y que llegue a mi casa Ok, entonces según esto es más o menos unos 40-45 minutos Así que oficialmente comienza a correr el tiempo Voy a comenzar el stream y vamos a ver qué pedo 3, 2, 1 Tiempo nos fuimos. Aquellos que ya han jugado Poppy Playtime 1 sabrán que este juego es famoso por ser el más corto de toda la saga. ¿Ya está? La parte irónica de esto es que para este video este va a ser probablemente el juego más rápido de todos sin contar cinemáticas. Rojo, amarillo, rosa, verde, reiniciamos, pam pam, aquí está la cinta, aquí está la cinta y acá es esperar un minuto y medio. Y es que Poppy Playtime 1 está dividido en cuatro partes principales. La primera es conseguir la mano azul. Y esta mano azul la conseguimos apenas terminamos este pequeño periodo de espera en el que estamos ahorita. Y como sé que va a haber un par de personas que lo van a poner en los comentarios, sí. Yo sé que hay un bug en el cual nos podemos saltar esta parte y saltarnos el minuto y medio de esperar la mano azul y conseguirla casi que gratis. Sin embargo, en un stream de Twitch estuve unas dos horas tratando de hacer este bug y solamente me salió una vez. Y ahora sí me sale la chucha. Claro, cuando digo ya me rindo, ya, ya, ya no lo voy a hacer, ahora sí me sale. Pero estoy, creo que estoy atrapado dentro de la pared. Así que por conveniencia sencillamente decidí para estas speedruns saltarnos este pedazo y esperar el minuto y medio que realmente no es mucho tiempo de espera extra. Listo, aquí es esperar que se baje un poquito el vidrio. Listo, recargamos y... Tenemos la mano. Listo. Ya con la mano azul en nuestro poder, nuestra siguiente tarea era completar los primeros puzzles del juego. Y aunque estos no representan un desafío, lo que se viene después es la parte más difícil de Poppy Playtime 1. Y es que para conseguir la mano roja, esta vez sí vamos a hacer un skip, pero solamente porque sea un poco más consistente no significa que haya sido fácil. A ver, acá. Acá, acá, pam, pam. Pim, pam. Bueno, y aquí es donde la podemos cagar. Tres, dos... Uno... No, me caí. Creo que ahí puedo... Ah, no, muy preciso. Con calma. No, me choqué contra la pared. De hecho, quizás por la misma presión de tener que ganarle la pizza, no estaba logrando hacer el salto más importante de todo el juego. Y llegué al punto en el que me sentí tan tenso que decidí reiniciar el juego solamente para poder darme un pequeño reset mental. ¿Les parece si reiniciamos la speedrun? Fingimos que eso no pasó. Muy bien, chavos. ¿Cómo están? Bienvenidos al stream del día de hoy. El día de hoy vamos a estar speedruneando Poppy Playtime capítulo 1. Y 2. Y 3. Así que si ven que el tiempo es un poquito distinto entre escenas, ya saben por qué Listo, acá, acá Acá, acá, acá Sale Uf, Concéntrate, tú puedes Eso mamón Ya fue no estoy seguro si funcionó el skip. Sí, estamos bien. Ahora con el skip más grande del juego realizado, nuestra siguiente misión es construir un juguete. Y a partir de ese punto no van a haber más skips ni salidas del mapa, solamente pequeñas optimizaciones de movimiento. Como atravesar esta escalera o saltar directamente de este vacío para evitarnos la mitad de este puzzle. Nada muy loco. Bastante clean, ¿eh? Bastante, bastante clean. Listo, vámonos para abajo. Y realmente la mayor pérdida de tiempo de todo el juego es probablemente en esta parte porque tenemos que esperar a que el juguete se construya. Listo, sale. Pam. Y como supongo ya sabrán, la siguiente parte, la última parte de Poppy Playtime 1 es la persecución con Hoggy Woggy. En términos de espíritu no tengo mucho que decir referente a esta parte. El camino es el mismo, ya no me da miedo, no me preocupa Hoggy Woggy, no voy a morir, así que sencillamente es caminar. Abajo. Abajo, izquierda, derecha, derecha, derecha. Esto ya me lo sé de memoria. Hola, Hoggy, ¿cómo estás? ¿Qué onda, mi bro? ¿Todo bien? Caja. Y listo, matamos a Hoggy Woggy. Así que con todo eso dicho y Hoggy Woggy muerto, lo único que nos queda es caminar hasta el cuarto de Poppy, abrir la caja y terminar el juego en menos de 10 minutos. Y tiempo. 9.17 Vamos uno Nos faltan dos Se viene la parte dura eh <risa> Para este punto ya había terminado el primer juego Y la pizza ni siquiera había terminado de prepararse Así que estaba confiado Pero lo que vendría a continuación sería la parte más rápida Pero a la vez más compleja de toda la maratón Poppy Playtime 2
Para explicar por qué estoy haciendo tanto show con Poppy Playtime 2 tenemos que remitirnos a dos años atrás, en el que hice este video con un pequeño exceso de explosiones en el que explicaba que Poppy Playtime 2 se podía terminar en más o menos unos 5 minutos. Ese video lo subí a una semana y media de haber salido el capítulo 2 de Poppy Playtime. Casi dos años han pasado desde ese día y ahora la speedrun está muchísimo, muchísimo más rota. Y todo es gracias a un único skip llamado el Namskip. Para los que no hayan visto el video anterior, la speedrun de Poppy Playtime 2 básicamente consiste en conseguir la mano verde lo más rápido posible. Ese es un problema que resolvemos literalmente en la pantalla de carga porque al iniciar el juego si lanzamos la mano roja durante la pantalla de carga se nos va a cargar la mano verde en vez de la roja. Así que problema 1 resuelto. El problema 2 es este nuevo skip. Desde el principio del juego ha existido una cosa que se llama el bean skip, que básicamente consiste en atravesar esta pared que no tiene hitbox por alguna razón. Y es de aquí salir del mapa y básicamente es guipearnos toda la primera sección del juego. Después de eso tenías que hacer un par de skips con Mommy Long Legs, tenías que aguantarte el diálogo, todo eso lo explico en el video anterior. El tema es que ahora con el Nam skip podemos saltar directamente desde la zona del bean skip hasta la zona del tren y saltarnos literalmente unos 3 minutos de juego. Y claramente un skip de 3 minutos de juego en una speedrun que dura 5 minutos es un montón. Así que para esta maratón me propuse no parar hasta conseguir el Namskip al menos una vez. Y la cantidad de tiempo que perdí intentándolo fue súper frustrante. ¿Se acuerdan cuando les decía que Poppy 2 era la, era la parte difícil de la run? Pues a esto me refería. Oh, este no va mal. ¿Ok? ¿Ok? ¡No, me quedé corto! ¡Fuck, me quedé corto! Y quizás se estén preguntando en el contexto de estar compitiendo por una pizza ¿Por qué no utilicé la ruta más segura y la antigua que ya conocía? Especialmente teniendo en cuenta que lo primero que hice en Poppy Playtime 1 Fue saltarme un skip precisamente porque era muy inconsistente Y la respuesta a eso es... Solamente quería un mejor tiempo Ya está A veces una speedrunner tiene que hacer lo que una speedrunner tiene que hacer 3, 2, 1 oh, Creo que aquí me pasé Ok, 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 ok Solo muévete un poquito hacia la derecha ¡Un poquito! ¡Un poquito a la derecha! Oh, ¡Fuck! Y básicamente esa fue la historia de cómo una speedrun de 3 minutos se convirtió en 20 minutos de intentos Lo más preocupante aún es que mi pizza ya estaba lista y ya había un repartidor listo para ir a recogerla Así que ahora sí tenía que lograrlo de una forma u otra oh, Este tiene buena pinta ¡Ok! ¡Ok! ¡Eso, mamón! ¡Eso! Y después de 20 minutos y por fin aterrizar en el tren, estaba listo para terminar Poppy Playtime 2. Para los que no saben, el código siempre es el mismo y lo único que cambia es el orden en el que tienes que presionar los botones. Así que para las speedruns hay un pequeño plugin que te dice la combinación de cada run, así que no tienes que ponerte a adivinar. Y con eso solo toca esperar unos 2 minutos más y terminamos Poppy Playtime capítulo 2. ¡Listo! Tiempo. 3.57 Y con mi pizza ya en camino, solamente me queda enfrentarme a la última entrega de Poppy Playtime, la que menos he practicado, Poppy Playtime 3. Y Poppy Playtime 3 va a estar chido. Antes de comenzar a hablar del capítulo 3 hay una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta. Hasta este punto lo que han visto en este video es el resultado de más de dos años de investigación por muchos speedrunners tratando de romper el juego. Por otro lado, todo lo que van a ver a continuación se descubrió solamente en 24 horas. Y es probablemente mi speedrun favorita de todo Poppy Playtime. La primera parte del juego básicamente consiste en un parkour. Ok, aquí hay un bug, lo dije en el video de... de... de TikTok o de... bueno, de Shorts. Puedes moverte mientras que esta cinemática se está moviendo Pero ese book lo banearon por alguna razón Entonces por eso estoy como... No puedo tocar nada Si no la run es ilegal Lo que sí vamos a hacer es un glitch que es completamente exclusivo a Poppy Playtime 3 Y es volar utilizando objetos Básicamente hacia el final de la zona de parkour nos vamos a encontrar con esta silla Pero más importante aún nos vamos a encontrar con esta alcantarilla con unas escaleras Aquellos que hayan jugado Poppy Playtime sabrán que las escaleras solamente están de adorno Excepto que estas no tanto Resulta que si te montas en la silla y la jalas permanentemente puedes subir a las escaleras y estas escaleras te llevan hacia afuera del mundo. Tengo que posicionarme bien para poder volar. Eso es... listo, ahora sí. Pero más interesante es que si fuera del mundo bajas los FPS, puedes volar encima de esta misma silla. Por lo que básicamente puedes saltarte toda la primera sección del juego en menos de 30 segundos. Oh, me descontrolé, me descontrolé, me descontrolé, me descontrolé, caí bien. Ok. Estamos. 
Y automáticamente respawneas al lado del teleférico. Pam, 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 pam. Vamos al teleférico y nos fuimos. El teleférico va a ser la primera sección que va a mostrar el problema más grande que tiene el capítulo 3 y son las cinemáticas. Este capítulo tiene demasiado texto, así que básicamente nos toca esperar. Lo que sí podemos hacer en el teleférico es que justo antes de llegar a la zona del parque podemos comenzar a saltar hacia atrás para caernos afuera del mundo. Listos. Spam, 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 spam. Spam, 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 spam. Spam, 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 spam. Listo, estamos fuera. Pero no caemos en cualquier parte, sino que caemos justo en el laboratorio donde está el gas rojo, que se podría decir es la zona principal del juego. Y como sabrán, el laboratorio no solamente contiene el gas rojo, sino que también contiene la pelea final contra Catnap. Y esta pelea solo se activa al encender un elevador, cargándolo con una batería que conseguimos justo al final de todo el juego. Pero claramente nosotros no vamos a hacer eso. Utilizando exactamente el mismo método de la silla, podemos agarrar un barril y comenzar a subir por toda la pared del elevador. Primero hacemos una pequeña pausa fuera del mundo y después seguimos subiendo. Y al llegar a la parte parte más alta nos podemos dejar caer, activar el elevador y de una vez llegamos a la pelea con Catnap. Catnap es un caso curioso porque es el primer boss fight formal de Poppy Playtime. Y a diferencia de otros bosses los cuales se basan en una persecución y resolver puzzles, en este literalmente solamente toca sobrevivir. Así que de cierta forma es otra pérdida de tiempo tener que aguantar unos 180 segundos solamente esperando a que Catnap muera. Pero esta pelea tiene un otro giro porque por si no se dieron cuenta nunca conseguimos ni la mano morada ni la mano roja. Así que literalmente necesitamos un montón de suerte para esperar que Catnap no spawnee del lado izquierdo del mapa. Si lo hace directamente tenemos que reiniciar. Como no tenemos la mano naranja. Nos toca hacer prueba y error hasta descubrir cuál es el verdadero. No podemos como hacerlo a la antigüita. Listo, primera batería. Pero por suerte solo necesitamos hacer esto durante la primera batería de la pelea. Pues una vez Catnap spawnea en la parte de arriba, la pelea prácticamente se ha terminado. Listo, ganamos el juego, facilito. A partir de acá solo es hacer esto durante los próximos 3 minutos y ya está. Se acabó el juego. Hay un bug en el cual si abres y cierras la puerta, pero nunca del todo mientras que peleas con Catnap, este nunca puede spawnear en ninguno de los otros lados. Así que básicamente le aplicas un stun en la parte de arriba mientras que esperas que se acabe la pelea. Y entre tanto vas poniendo las baterías restantes. Y estoy seguro que la mayoría de streamers que jugaron este juego les hubiera encantado saber este truco la primera vez que lo hicieron. Yo me incluyo. Una vez Catnap muere, el resto del juego básicamente ya está terminado. Únicamente nos toca bajar por el elevador, hablar con Poppy y esperar los casi 5 minutos de cinemática para esperar a que el juego se acabe. Y una vez Missy comienza a gritar, oficialmente hemos terminado los 3 capítulos de Poppy Playtime en menos de una hora. Listo, tiempo 19.57. Con un tiempo total de 44 minutos y 23 segundos, de los cuales la mayoría los pasé en el capítulo 2. Y no más de 10 minutos después, finalmente mi pizza llega a mi casa y podemos terminar este video. Y bueno, eso es el final del video. Una de las películas más raras que haya hecho en toda mi vida, pero una de las más entretenidas también. Espero que les haya gustado. Muchas gracias a todos los miembros del canal que están saliendo por ahí y que me permiten comprarme pizza todos los meses. Y nos vemos en dos semanas. Chao.